ரிசோர்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோட தேர்ட் பார்ட் கன்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கன்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சருக்காக நம்ம எப்போயுமே கன்சர்வ் பண்ணி வைக்க இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்குமே நம்ம வந்து ரீசோர்ஸஸ் கன்சர்வ் பண்ணி வைக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதே மாதிரி நிறைய லெஜண்ட்ஸ் வந்து மா எப்படி இருக்கட்டும் மகாத்மா காந்தி இருக்கட்டும் அவரும் அதை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காரு மகாத்மா காந்தி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா அவர் வந்து தெர் இஸ் அன் இனஃப் ஃபார் எவ்ரிபடி நீட் அண்ட் நா அண்ட் நாட் ஃபார் எனி எனிபடி க்ரீட் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா எல்லாருக்குமே ரீசோர்ஸஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது ஆனால் அவர் ஆனால் யாருக்குமே ரீசோர்ஸஸ் வந்து க்ரீடினஸ்க்காக கிடையாது அவங்களோட செல்ஃபிஷ்னஸ்க்கான காக கிடையாது ரீசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய கிரே கிரேட் லெஜண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கன்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி பேசிக்கலாம் நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு இந்த மாதிரி கன்சர்வேஷன் பண்ணணும் அந்த மாதிரில நிறையா பேசியிருக்காங்க வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் லேண்ட் ரிசோர்ஸஸ் லேண்ட் ரிசோர்ஸஸ்னா என்னென்னா நம்ம மேக்ஸிமம் ஹியூமன் பீங்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே லேண்ட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே லேண்டில் மட்டும்தான் இருப்போம் எல்லா லைஃப் எல்லா லைஃப்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே இந்த லேண்டை லேண்டோடு தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு லேண்ட் லேண்டு மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பிளேன்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஏதாவது ப்ரொவைட்ஸ் ஃபெசி ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் அது வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறையா ப்ரொவைட் ஆகுது நிறையா நெக்ஸ்ட்டு மவுண்டைன்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஐ மீன் நான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது வந்து அது வந்து ரிவர் ஃப்ளோஸுக்கு நிறைய நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் சோர்ஸ் எல்லாம் அதில் இருந்து தான் கிடைக்கும் லைக் எக்ஸாம்பிள் ஹிமாலயா அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஏரியா வந்து என்ன இருக்குன்னா பிளாட்யூஸ் இருக்குது பிளாட்யூஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு ரிச் மினரல்ஸ் ஃபாசி ஃபியூவல்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த பைச்சாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிளேன்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் பிளாட்யூஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து லேண்ட் யூட்டிலைசேஷன் லேண்ட் யூட்டிலைசேஷனில் என்ன இருக்குன்னா லேண்ட் ரிசோர்ஸ் ஐ மீன் லேண்ட் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் ஃபார் பர்பஸ் நம்ம எந்தெந்த லேண்ட் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட்டு செகண்ட் என்னென்னா அந்த லேண்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் ஆகாத லேண்ட் வந்து பேரன் லேண்ட் இல்லாட்டி வேஸ்ட் லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பேரன் லேண்ட்னா அதை வந்து நம்ம எது எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாத லேண்டு செகண்ட் வந்து நம்ம வந்து நான் அக்ரிகல்ச்சர் யூஸ் எப்படின்னா நம்ம ரோடு பில்டு பண்ணுறதுக்கு பில்டிங் பில்டு பில்டு பண்ணுறதுக்கு ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு அதுக்கு எல்லாமே லேண்ட் யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம கல்டிவேஷன் ப்ராப்பராக நடக்கிறதில்ல நெக்ஸ்ட்டு அதர் அன்கல்டிவேட்டட் லேண்ட்ஸில் என்னென்னா பர்மனண்ட் பேஸ்டர் ஒரு கிரேசிங் லேண்ட் ஒன்று வந்து கிரேசிங் லேண்ட் பர்மனண்ட் பேஸ்டர்னால் அது வந்து யாருமே டச் பண்ணாத லேண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லேண்ட் அண்டர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம அந்த லேண்ட் வந்து நம்மளோட சோயிங் லிஸ்ட்லேயே வராது அது அக்ரிகல்ச்சர் லிஸ்ட்லேயே வராது அந்த மாதிரி லேண்ட் இருக்கு லேண்டு அந்த அந்த லேண்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லிஸ்ட்டில் வராத லேண்டு அது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் அன்கல்டிவேட்டட் லேண்ட் இன்னொன்று வந்து இருக்காது அன்கல்டிவேட்டட் லேண்டில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணாத லேண்டு அது வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அது தொடவே இல்லை அக்ரிகல்ச்சருக்கு அதுவும் அன்கல்டிவேட்டட் லேண்ட் தான் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ஃப்ளோ லேண்ட் ஐ மீன் ஃபேலோ லேண்டு அது எப்படின்னா ஃபெலோ லேண்ட்னா என்னென்னா விதவுட் கல்டிவேஷன் லேண்ட் ஃபெலோ லேண்ட்னா என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணாத லேண்டு ஒன்று வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ஒன் இயர் அது எந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணாத லேண்டு இல்லாட்டி ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணாத லேண்டு அப்புறம் நெட் சோன் லேண்ட் நெட் சோன் லேண்ட்னா என்னென்னா நெட் சோன் லேண்ட்னா என்னென்னா அது வந்து அந்த ஒரே லேண்டில் நிறையா வாட்டி நம்ம வந்து ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் ஏரில் நம்மளால் எவ்வளோ போட முடியுமோ அதை விட அதிகமாக போடுறது ஒரு தரக்கு ரெண்டு தரக்கு எல்லாம் திருப்பி திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் நெட் சோன் லேண்ட் அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிராஸ் கிராப் கிராப்டு லேண்டு ஏரியான்னு கூட சொல்கிறாங்க கிராஸ் கிராஸ் கிராப் கிராப்டு ஏரியான்னு கூட சொல்கிறாங்க the uses of land determine determined both by the physical factors such as technology climate and soil types eppadi na nam india la irukla land vandu physical factors ku nare use pandra eppadi na for
சோஷியல் சாயில் டைப் நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர்ஸில் என்ன மாதிரினா பாப்புலேஷன் அப்புறம் டெக்னாலஜிக்கலி கேப்பபிலிட்டி அப்புறம் கல்ச்சுரல் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் எக்ஸட்ராஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிட்டர்மைன் ப ஆகப்படுது நம்ம இந்தியாவில் வந்து டோட்டல் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அது வந்து நம்மளோட டேட்டா ஆனால் டேட்டா நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேண்டு வந்து வெறும் நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நார்த் ஈஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக ரிப்போர்ட் ஆகப்படல எக்ஸப்ட் அசாம் அசாம் தவிர மற்ற எந்த நார்த் ஈஸ்ட் பார்ட்டுமே ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு கிடைக்கல ரிப்போர்ட்ஸ் ஏன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் என்ன பண்ணுறாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அதாவது பாகிஸ்தான் கொஞ்சம் பாகிஸ்தான் கொஞ்சம் சைனா வந்து எடுத்திருக்காங்க அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அந்த இடத்தோட கிடைக்கல அதனால் நம்மளுக்கு வந்து நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்குது அவங்க கேட்பாங்க எதுக்கு வந்து இந்தியன் லேண்டு வந்து நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் லேண்ட் இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நீங்க எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் வாங்க பார்ப்போம் லேண்ட் வந்து லேண்ட் அண்டர் பெர்மனண்ட் பேஸ்டர் ஹேஸ் பின் டிக்ரீ ஆல்சோ டிஸ்கிரீஸ்டு ஏன்னா ஏன் நம்ம இதில் பார்ப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அதர் ஃப்ளோ ஆஃப் லேண்ட் இஸ் ஆர் இதர் நம்ம வந்து ஃபேலோ லேண்டுன்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அது புவர் குவாலிட்டியோட தான் இருக்கணும் இல்லாட்டி அந்த லேண்ட் கல்டிவேஷன் ஆக ரொம்ப செலவாகணும் அதனால தான் அது வந்து அந்த லேண்டை வந்து கல்டிவேஷனே ஆகாமல் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேண்டில் ரெண்டு மூணு தரக்கு கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்க டூ த்ரீ இயர்ஸ்லேயே ரெண்டு மூணு தரக்கு நிறைய வாட்டி கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்க அது வந்து நெட் ஸோன் நெட் ஸோன் ஏரியாவில் இன்க்ளூட் ஆச்சுன்னா அப்போ என்எஸ்ஏ படி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லேண்ட் மட்டும்தான் ரிப்போர்ட்டடாக இருந்திருக்கும் தி பேட்டர்ன் ஆஃப் நெட் ஸோன் ஏரியா வேரிஸ் கிரேட்லி ஃப்ரம் தி ஸ்டேட் டு அன் அதர் இது வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் எப்படின்னா இட் இஸ் ஓவர் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து என்ன இருக்குன்னா டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் வந்து பஞ்சாப்லேயும் ஹரியானாவிலையும் இருக்கும் அப்புறம் லெஸ் லெஸ் தேன் டென் பர்சன்ட் அது வந்து கம்மியாக இருக்குது இதோட பத்து பர்சன்ட் கம்மியாக அருணாச்சல் பிரதேஷ் மிசோராம் மணிப்பூர் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்லேருந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டென் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தி ஃபாரஸ்ட் ஏரியா கண்ட்ரீஸ் இஸ் ஃபார் லோவர் தேன் தி டிசைர் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா ஆஸ் இட் வாஸ் அவுட்லைன் இன் தி நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி நேஷ்னல் பால் நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசியில் ஃபாரஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து டிஃப் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா இருக்குது ஃபாரஸ்ட்டோட ஏரியா வந்து என்னென்னா அது அவுட்லைன் பண்ணி தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து அதுக்கு இருக்குல்ல ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா லேண்ட் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைவ்லிஹுட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியலாக இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது வந்து லேண்டு வந்து நிறையா இடம் யூ யூஸ்லெஸ்ஸாகவும் இருக்குது எப்படின்னா நம்ம வந்து ரா கல்டிவேஷனுக்கு வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா கல்டிவேஷன் அப்போ நிறைய இடம் வந்து அந்த ராக்கி ராக்கி ஏரியாடு ராக்கி ராக்கி ஏரியாஸ் அப்புறம் எரிட் ஏரியாஸ் டெசர்ட் ஏரியாஸ் அப்புறம் ரோடு கெனால்ஸ் ரயில்வேஸ் எல்லாம் பண்ணுற ஏரியாஸ் வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது யாருனாலும் கல்டிவேஷன் ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே கண்டினியூஸ் ஆகும்போது ஒரு நாள் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லேண்டே இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் யார் யாருமே லேண்ட் கன்சர்வேஷனும் பண்ணுறது இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணுறது இல்லை அது வந்து லேண்ட் டிக்ரிடேஷன்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப ப்ரா லேண்ட் டிக்ரிடேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க லேண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருந்தோம்னா லேண்ட் டிக்ரேடேஷன் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் லேண்ட் டிக்ரேஷன் லேண்ட் டிக்ரிடேஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் மெஷர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட் ஷெல்டர் கிளாத் வந்து ரொம்ப ப்ரொவைட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காட்டன் எடுத்துக்கோங்க காட்டன் காட்டன் வந்து நம்ம க்ளோதிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தென் வுட்ஸு நம்ம ஷெல்டர் நம்ம வீடு கட்டுறோம் அதை வச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு நம்ம சாப்பாடு கிடைக்கிது க்ராப்ஸ் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நிறைய ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸும் கூட டிக்ரடேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஐ மீன் டி
எல்லாமே நம்ம வாட்டரோட மிங்கில் ஆகிறனால வாட்டர் எரோ எரோடுன்னு ஆகுது மத்தப் வாட்ரு வந்து பொல்யூட்டட் ஆகுது லேண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வருது அழிஞ்சிகிட்டே வருது இது எல்லாமே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்ரு வந்து எரூடட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து அதை பற்றி தான் இருக்குது நம்ம வந்து லேண்டில் வந்து நிறைய கோல் கோலெல்லாம் எடுக்கிறோம் கோல் எப்படி எடுப்போம் நிறைய பாம்ஸ் வச்சு அதை வெடித்து நம்மளுக்கு நிறைய அந்த கோர் வரைக்கும் நிறைய பெரிய ஓட்டை போட்டு அந்த ப்ராப்பராக இருக்கும் லேண்டையும் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அந்த அந்த லேண்டில் யார் இப்போ வீடு கட்டுவா யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்திரா சத்தீஸ்கர் ம மத்திய பிரதேஷ் ஒடிசா அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி கோல் மைனிங்கு கோல்டு மைனிங் இந்த மாதிரி நிறைய மைனிங்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குன்னா மினரல்ஸ் ப்ராசிங் லைக் நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து லேண்ட் டிக்ரடேஷனுக்கு வந்து நிறைய மெஷர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லே நம்ம வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த கோல் மைனிங் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து லேண்ட் அதிகமாக அந்த நம்ம வந்து பாம் வச்சு வெடிக்கிறோம் நிறைய கோல் பிடிச்சி பண்ணுறோம் அதனால் ஹியூஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் லேண்ட் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுது ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறையா லேண்ட் டிக்ரடேஷனை குறைக்கிறதுக்கு நிறைய திங்ஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி நிறைய பிளான்ஸ் க்ரோ பண்ணணும் நம்ம வந்து கிரேசிங் லேண்ட்ஸ் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கணும் நம்ம எப்படி அப்புறம் லிமிட்டாக அன் அவங்களுக்கு கிரேஸ் பண்ண விட்டுறோம் அப்படின்னு லிமிட்டாக கிரேஸ் பண்ண விட்டால் போதும் அந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குன்னா சாயில் ரிசோர்ஸஸ் சாயில் ரிசோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாயில் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா ஹியூமன் பீங்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம அதனால தான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகிறது ஃப்ளவர்ஸு அப்புறம் ஃபுட்ஸு நம்மளுக்கு ஷெல்டர் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த பிளான்ட்ஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது அந்த பிளான்ஸ் இதுலேருந்து வருதுன்னா சாயில் இதுலேருந்து தான் வருது இதில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில்ஸை பற்றியும் படிப்போம் எப்படின்னா அலுவியல் சாயில் அலுவியல் சாயில் வந்து எங்கெங்க கிடைக்கும் அலுவியல் சாயில் என்னால் ரொம்ப ஃபர்டைல்டு சாயில் அதை வந்து எங்கெங்க கிடைக்கும் இந்த கங்கா பிரம்மபுத்திராவில் கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸில் தான் கிடைக்கும் அலுவியல் சாயில் வந்து ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளேன்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் எப்படின்னா மகாநதி கோதாவரி காவேரி கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் கிட்டேயும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அருவியல் சாயல் வந்து ரொம்ப ஃபொட்டைல்டு லேண்ட் அதில் நீங்கள் எது போட்டாலும் ரொம்ப நல்லாவே வரும் அது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து தெராட் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் அலுவியல் சாயில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பாதர் அப்புறம் காதர் பாதர் வந்து அது அது அலுவியல் சாயில்ஸ் வந்து அவங்களோட ஏஜ் இப்போ ஏஜோடு டிபெண்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஓல்டு அலுவியல் சாயில் வந்து பா பாங்கர்னு பேர் அப்புறம் நியூ அலுவியல் சாயல் வந்து காதர்னு பேர் பாகருக்கு வந்து நிறையா கான்சன்ட்ரேட் ஹை கான்சன்ட்ரேட் ஆஃப் காங்கர் இருக்கும் அது வந்து ஒரு மினரல் இருக்கும் அதுக்கு அது வந்து அதில் அந்த இது அலுவியல் சாயில் வந்து ரொம்ப ஃபர்டைல் சாயில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த ஃபர்டைல் சாயில் என்னென்ன இருக்கும்னா இப்போ டேஷ் ஃபாஸ்பரிக் ஆசிட் அப்புறம் லைம் இருக்கும் அது வந்து எந்தெந்த பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா சுகர் பேடி வீட் அப்புறம் சீரியல்ஸ் அண்ட் பல்சஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து இந்த பிளான்ட்ஸில் போட்டிங்கன்னா நல்லா வளரும் நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் சாயில் பிளாக் சாயில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இதில் வந்து மேக்ஸிமம் காட்டன்ஸ் க்ரோ பண்ணுவோம் பிளாக் சாயில் வந்து அதுவும் ரொம்ப அதிகமாக ரிச் இன் ஃபெர்டிலிட்டி அது வந்து மகா மகாராஷ்ட்ரா பிளாட்யூஸு இந்த 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 பிளாட்யூஸ் அந்த ம பிளா நிறைய பிளாட்யூஸால் வந்து அந்த சாயில் வந்து க்ளோஸ் ஆகப்பட்டிருக்கு எப்படின்னா மகாராஷ்ட்ரா அப்புறம் மால்வா மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் அந்த மாதிரி நிறைய இதால் நிறைய பிளாட்டிஸால் அது க்ளோஸ் க்ளோஸ் ஆகப்பட்டிருக்கு அந்த வழியாக அந்த அந்த வழியாக அந்த இதெல்லாம் கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் கோதாவரியும் கிருஷ்ணா வேலிலையும் வந்து பிளாக் சாயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் அதோட அது வந்து கிளேயி மெட்டீரியல் அது வந்து கன் கன்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அதோட கெ அதுக்கு வந்து அதிகமான கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மாய்ஸ்சர் இருக்கும் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மாய்ஸ்சர் வந்து அதுக்கு ரொம்ப அதிகம் தண்ணி வந்து அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் அதில் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் அப்புறம் லை லைம் வந்து இருக்குது அது வந்து லோ அண்ட் புவர் இன் ஃபாஸ்பரஸ் அதுக்கு வந்து ஃபாஸ்பரஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த பிளாக் சாயில்ஸ் என்னாகுனா ஹாட்
பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அது வந்து மாய்ச்சர் வந்து அதிகமாக ஹோல்ட் பண்ணுறதுனால அது வந்து அந்த மான்சூன் சீ சீசன்ஸ் வரைக்கும் நிறையா நிறைய கெப்பாசிட்டியோடு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ரெடிஷன் எல்லோ சாயில் ரெடிஷ் ரெட் சாயில் எதுலேருந்து வருதுன்னா ஒரு கிறிஸ்டல் இக்னீஷியஸ் ராக்லேருந்து வந்து ரெட் சாயில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து மோஸ்ட்லி லேதர் லோ ரைன்ஃபால் இருக்கிற இடத்துல வந்து நிறையா இருக்கும் லைக் ஸோ சதரன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்கன் பிளாட்டிவ்ஸில் வந்து நிறைய கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எல்லோ அண்ட் ரெட்டிஸ் சாயில் வந்து எங்கே கிடைக்கும்னா ஒடிசா சத்தீஸ்கர் சதரன் சதரன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி மிடில் கங்கா பிளெயின் அப்புறம் அந்த இடத்துலலாம் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த எந்தெந்த சாயில் எந்தெந்த இடத்துல கிடைக்குது நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா மேப் பாக்ஸில் பக்கா கேட்பாங்க அவங்க கன்ஃபார்மாக அவங்க கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த தி சாயில் டெவலப் ரெட்டிஷ் ரெட்டிஷ் கலரில் ஏன் இருக்குன்னா அது வந்து அயரன் அப்புறம் கிறிஸ்டலைன் அண்ட் மெட்டமாஃபிக் ராக் ஐரன் அண்ட் கிறிஸ்டலைன் அண்ட் மெட்டமாஃபிக் ராக்கோட டிஃப்யூஷன் ஆனனால அது வந்து எல்லோஷ் ரெட் கலரில் அது வந்து தெரியுது ரெட்டிஷ் எல்லோ கலரில் அந்த மாதிரி கலரில் தெரியுது நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்ரேட் சாயில் லேட்ரேட் சாயில் வந்து ஒரு லேட்ரின் வடல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் வந்து அது பேர் வந்து லேட்ரேட் அது வந்து ஹைலி ஹை ரைன்ஃபால் இருக்கிற இடமும் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிற இடத்துலையும் மட்டும்தான் அது வந்து இருக்கும் அதில் வந்து ஹியூமன் ஹியூமஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கண்டினாக இருக்காது ரொம்ப கம்மியாக தான் கண்டினாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டீகம்போசர்ஸ் லைக் பாக்டீரியா அது வந்து ஹை டெம்பரேச்சரால் அது வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அது வந்து எங்கெங்கே இருக்கும்னா கேரளா கர்நாடகா தமிழ்நாடு சாரி ஆ கேரளா கர்நாடகா தமிழ்நாடு மத்திய பிரதேஷில் நிறையா கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹில்லி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஒடிசா அண்ட் அசாம்லி நிறையா கிடைக்கும் அது வந்து சூட்டபுள் ஃபார் மேனுவர்ஸ் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஏன்னா அதில் வந்து பாக்டீரியாஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் அங்கே இருக்கிறனால அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த சாயில் வந்து டீ காஃபி பிளான்டேஷனுக்கும் கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது போகிற மெயின்லி கேஷ்யூ நட் வந்து இதில் நல்லா க்ரோ பண்ண வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எரேட் சாயில் எரேட் சாயில் வந்து ப்ரா ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் ரெட்டிஷ் டு ப்ரௌன் கலரில் வரைக்கும் இருக்கும் அது வந்து அதோட டெக்ச்சர் வந்து சாண்டியாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் செல்லைன் இன் நேச்சர் செல்லைன் என்னென்னா சால்ட்டி இன் நேச்சர் ஏன்னா அது சால்ட் சால்ட் எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஹை டெம்பரேச்சர் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா சால்ட் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிற ஏரியா தானே கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவாப்ரேஷனாக இருந்தால் சால்ட் கிடைக்குது அப்போ நம்ம தண்ணி எங்கேயாவது ஊற்றி வச்சோம்னா எந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து எவாப்ரேஷன் ஃபாஸ்டாக நடக்கும் அப்போ சால்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபாஸ்டாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இந்த மாதிரி சாயில்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது ஏன்னா நேச்சுரலாகவே அது அதுக்கு வந்து நம்ம சால்ட் சால்ட் வாட்டரில் போட்டு நம்ம பண்ணுறனால அந்த சாயில் வந்து நேச்சுரலாகவே சால்ட்டை சால்ட்டியாக தான் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து கால்சியம் அதோட அந்த சாயிண்ட் கீழே வந்து கால்சியம் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது அது வந்து மெயின்லி ராஜஸ்தான் வெஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் இடத்துல வந்து நிறையா கிடைக்கும் இரிகேஷன் வந்து அந்த சாயிலுக்கு வந்து நிறையா தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இரிகேஷன் பண்ணப்பட்ட பிறகு மட்டும்தான் இந்த சாயில் வந்து யூஸே ஆகும் இந்த ரெட் சாயில் வந்து இரிகேஷன் பண்ணப்படாமல் அது வந்து யூஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் வந்து சா ஃபாரஸ்ட் சாயில் ஃபாரஸ்ட் சாயில் எங்கே இருக்குது மேக்ஸிமமாக அந்த ஹில்லி ஏரியாஸ் மவுண்டின் ஏரியாஸில் வந்து நிறைய கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிறையா ரெயின்ஃபால் இருக்கும் அந்த ஃபாரஸ்ட் இடத்துல வந்து நிறைய ரெயின்ஃபால் இருக்கும் சாயிலோட டெக்ச்சர் எப்படி இருக்குமா கிரைண்டு டெக்ச்சராக இருக்கும் ஒரு மாதிரி குருண குருணையாக இருக்கும் அந்த இதோட இங்கி பண்ண பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து அது மேக்ஸிமம் ஸ்லோபி ஏரியாஸில் தான் ஃபைண்ட் பண்ணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து அது வந்து ரொம்ப ஆசிடிக் சாயில் அதில் வந்து ஹியூமஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்ப்போம் சாயில் எரோஜன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் சாயில் எரோஜன் அண்ட் கன்சர்வேஷனில் என்ன இருக்குன்னா நம்ம சாயில் எரோஜன் பற்றி உங்களுக்கு நிறையாவே தெரியும் சாயில் எரோஷன் என்னது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன சொல்கிறது வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னு என்ன ஆகுது நம்ம சாயிலோட நிறைய இதோட சேர்ந்து அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடுது அப்புறம் விண்டு விண்டு எரோஜனில் என்ன நடக்குது விண்டு எரோஜனில் வந்து மேலே இருக்கிற டாப் சாயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ லா இப்போ வந்து ஏதாவது வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாச்சுன்னா நம்ம ஷீட் எரோஜன்
ஓவரதாங்க வந்து விண்ட் எரோஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சாயில் எரோஷன் வந்து நிறைய ட நிறைய டிஃபெக்ட்ஸாலையும் நடக்கப்படுது எப்படின்னா ஃபார்மிங்கில் வந்து நிறைய டிஃபெக்டிவ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது தப்பாக யாராவது ஃபார்மிங் பண்ணாங்க எப்படின்னா ப்ளவ் பண்ணும்போது ராங் வேல ப்ளவ் பண்ணாலோ இல்லை நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ராங் வேல ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாலும் வந்து சாயில் எரோஷன் ஆகுது ப்ளவ் பண்ணும்போது ராங் வேல ப்ளவ் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படின்னா நான் ஃபுல்லாக ரொம்ப அடியில் மேலே அந்த மாதிரி ப்ளவ் பண்ணும்போது சாயில் எரோஷன் ஆகுது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கான்டர் பிளவிங்னு சொல்றாங்க தென் இதெல்லாம் எப்படி கண் கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னா ட்ரேஸ் ட்ரேஸ்ன்னு ஒரு மெத்தட் கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்படின்னா கல்டிவேஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ட் எரோஷன் அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் எரோஷன் நிறைய எரோஷனை வந்து கண் கட்டுப்படுத்துறதுக்காண்டி ட்ரேஸ்ன்னு கல்டிவேஷன்னு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க ஸ்லோப்பி ஏரியால வந்து ஸ்ட்ரீப் ஸ்ட்ரீப்ஸா வந்து நீங்க அந்த இது பண்ணீங்கன்னா என்ன சொல்றது அது நீங்க வந்து எரோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இப்படி 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 வந்தபோது அந்த விண்டு வந்து இப்படி வரும்போது அந்த இடத்துல வராம இருக்கும் இந்த இடத்துல எல்லா எல்லா இடத்துலயுமே இப்படி ஸ்ட்ரீப் ஸ்ட்ரீப் ஸ்ட்ரீப்பா நீங்க வந்து பிளாப் அந்த கிராப் நீங்க ஊண்டி வைக்கும் போது விண்டு எரோஷனால விண்டு வரும்போது அந்த விண்டு எரோஷன் நடக்காம அது பாதுகாப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஷெல்டர் பேட்டில்னு ஒன்று இருக்குது அது எப்படின்னா இந்த டீ பிளான்டேஷன்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இப்படி ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இப்படி கீழே கீழே போயிட்டே இருக்கும் அதில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஏதாவது வெள்ளம் ஏதாவது இப்படி வந்துருச்சுன்னா அது வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் இந்த இடத்துல இந்த சேண்டில் தேங்கிடும் அப்புறம் இது வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் இன்னொரு சேண்ட் இன்னொரு இதில் போய் தேங்கிடும் அந்த மாதிரி வந்து சாயில் எரோஷன் நடக்காமல் அந்த மிச்ச சாயிலையும் வந்து சேவ் பண்ணுற மாதிரி நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு ரெண்டு மெத்தடு இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரேஸ் ஃபார்மிங் அதுக்கப்புறம் ஷெல்டர் பெல்ட்ஸ் அந்த ரெண்டு ஃபார்மிங்கும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்மிங் அவ்வளோதான் இந்த லெசனில் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்